Good morning everyone! Welcome again to Judy and's Kitchen. Ang dami mga questions sa akin on uh, how to prep or how do you make a bao na medyo healthy. I have three recipes for all of you. One is oatmeal arroscado. Favorite ko to. I always eat this and I always make this kasi sobrang dali niya. The other one is wheat noodle with grilled chicken and peanut sa satay sauce. And then the other one is yogurt chia matcha parfait. Napakadali. Simulan muna natin ang oatmeal arroscado natin. What you need is garlic. Rough chop lang si garlic. Lahat ng baon, you can prepare the night before. Para kinabukasan, pupunta na kayo sa office, hindi nyo na kailangan mangarag. Ikaw ba, yung tipo ng tao na kapag ka bagong taon, kumakain ka na healthy kinabukasan after New Year? Ikaw ba yon? Ako kasi yun ako eh. <laughs> na ako ng bonggang bongga sa dami ng kinain ko. So pag New Year, naka-oatmeal arroz caldo agad ako. Initin na natin ang ating pan. So, sa mga hindi nakakaalam, pinaka-easiest way para magbalat ng ginger is to use a spoon. Una-una, napaka-safe niya. And when you use a spoon, habang binabalatan niya yung ginger, hindi sumasama yung laman ng ginger. Pag kutsilyo yung gamit, ang daming natatanggal na laman. Tapos, you can reach doon sa sides na ayan yung kilikili na tinatawag. Ako lang naman yung nagtatawag doon. Kasi mukhang kilikili, di ba? <laughs> so, na naabot mo yung singit ng kilikili nang hindi mo nakukuha yung masyadong laman ng ginger. And then, julienne. Ang ginger din po, marami tong antioxidant benefits. Pampalakas ng immune system. Kami ni Ray ngayon, dati, ang pampatulog namin, beer, wine. Ngayon, ang pampatulog namin, salabat. Andun na po kami sa salabat. Sweet, di ba? Coconut oil. Why? Because napaka-konti ng fat content ng coconut oil. It's very healthy. Marami din siya antioxidant benefits. At saka, may nati flavor na siya. Dahil masyado mainit ang pan natin, yung ginger muna yung unahin natin. Garlic. It's okay. It's up to you kung gaano karaming ginger at garlic ang gusto nyo ilagay. Kung mahilig kayo sa ginger, damihan nyo ng ginger. Okay lang naman. Kung mahilig kayo sa garlic, pwede nyo naman damihan yung garlic. Kung mahilig kayo pareho, ay didamihan nyo pareho. Hindi naman ako maselan sa ganyan. Maglalagay na tayo ng ating oatmeal. You can use rolled oats. You can use quick cooking oatmeal. Pero ako, I love to use rolled oats or still cut oats kasi gusto ko yung may nakakagat ako. But this one is porridge, quick cooking porridge na oatmeal. Kasi para madali tayong matapos. Tinutoast ko muna yung oatmeal kasi gusto kong magkaroon ng konting burnt flavor yung oatmeal ko because kung hindi, maglalasa siyang sobrang creamy. Cover natin ng water. Hindi tayo maglalagay ng patis. Ang ilalagay natin, Himalayan salt. Why Himalayan salt? Kasi hindi siya processed. And at the same time, ang dami niyang benefits. Ang hili ko sa benefits, di ba? Kasi pag tumatanda ka na, maghahanap ka na ng benefits eh. Tansya-tansya lang muna kasi ayaw mo naman masyado maging maalat yung aroscado natin. Pepper. Hala, luto na siya. Pag nag na siya ng ganyan, ibig sabihin sumusobra na siya. Papakalmahin mo siya ngayon ng additional water. You can use chicken stock for added chicken flavor. Pero kung hindi naman, okay lang water. But again, you can always make your own soup stock. Mas sobrang tipid at saka mas malasa siya. Patayin ko na. Mag-garnish na lang tayo ng spring onions. Always important na malinis. Since galing sila sa lupa, syempre may mga lupa-lupa sila, mga remnants. Ayaw mo yun namang makain yan. So, natayman niyo ba kung ilang minutes natin ginawa ang ating arroz caldo? Talagay ko walang 15 if all your ingredients are prepared and ready. So, assemble na natin. Paborito ko itong baunan. Pang soup talaga siya kasi lahat na pwede mong ilagay or i-add sa soup, pwede siya sa individual containers. And at the same time, meron siyang strap para hindi matapon. Tsaka, mahilig po talaga ako sa baunan. <laughs> Iyan ang ating aroskal. Ano yung mali? Itong spring onions, ilalagay na natin dito sa ibaba. Pwede nilagyan ng chicharon. Ha? Huh? Healthy nga may chicharon. 
Lagyan natin yung egg dito. Ang fried garlic, makakahanap na kayo nito sa mga groceries. Hindi ko siya isasama sa aros caldo ko kasi ayoko mawala yung crunchiness. Kung lalagay ko dito, habang pinapalamig natin ang ating aros caldo, gagawin natin ang ating noodles. Nagpakulo na ako ng noodles kagabi. It's a wheat noodle na galing sa Korean grocery. You can use buckwheat noodles. Pwede ka rin kayong gumawa ng matcha soba. I have my kale, my noodles, my chicken. Nakalagay ng cherry tomatoes. Okay. Ang organic, sadyang pangit talaga siya. So, the more pangit, the better. Okay, simulan muna natin ang ating chicken. Igigrill ko lang to with some spices. Himalayan salt again. Pepper. Chinese five spice. Then, marinate lang natin for about five minutes. And kailangan natin itong bantayan maluto since wala siyang fat content, madali siyang mag-dry out. And hindi ba, once kapag nakakain ka ng dry na chicken, parang lungkot-lungkot. Huwag naman natin palungkotin ang ating pagiging healthy. While we're waiting for the, for the chicken na marinate ng slight, buoy natin ang ating peanut sauce. So what you need is almond butter. You can buy naman mga kahit na anong klaseng peanut butter. Pero sana, sugar-free, hanggat maaari organic. Siyempre, ayaw mo naman na ng preservatives, hindi ba? We have tamari and agave. Lahat po ito may health benefits, may sarili-sariling antioxidant properties. So, a tablespoon of almond butter. Yeah. Marami na nagbibenta niyan. You can google it. Ang dami nagbibenta ng homemade na mga nut butters sa iba-ibang klaseng nuts yung ginagamit nila. May cashew. Pwede rin kayong gumawa ng sarili niyong peanut butter. Napakadali lang. Gawin na natin half si Tamari para lang mabalance yung sweetness. And then sesame oil. And agave. And pepper. Kailangan mag-smoothen siya. Habang initiate siyang ma-achieve, heat na natin yung pan natin. Siyempre, gagamitin natin coconut oil. Passers by. Come here, love. You wanna whisk this for me? You wanna whisk this for me? Hmm? Whisk. Just mix it like that. Can you do it? Oops, careful. This is for some Right. So, habang we whisk ni Kuya Lucho yan, yan, mag-slice tayo ng bell pepper. Yan ang kasama ng salad natin and kale. Finish na. Can I see? Mmm! Saan mo din nila yung... Ah, kanina. Ba't mo ninakaw yung bell pepper ko? Thank you, love. Okay. Set aside. Okay, pwede na natin. Pati yung pan, lagyan natin ng oil kasi para hindi tumigit ang ating chicken. So, that's chicken breast, may Chinese five spice, may salt, may pepper. Ganyan lang siya. When you want to start eating healthy, siguro one thing na pwede ko talagang ma-i-advise sa inyo is to create food that's colorful as possible. Meaning, you get your colors from different kinds of vegetables. Meron tayong purple cabbage. Yan, may bell pepper ka. Pwede ka malagay ng kale. Yellow bell peppers. You can add... Ayan na, pag nag-smoking point na siya, pwede natin ilagay ang ating chicken. Dapat yan ang sizzle na maririnig ninyo according sa mga Food Network chefs. Check out the seeds. This one, approximately 3 to 4 minutes. Pero check in, check in nyo ha. The strips or julienne. So we have our bell peppers. Ang kale, parang ngayon na lang naman siya sumisikat dito sa atin. Pero matagal na siya sa mundong ibabaw. What I love about kale is, mas mataas pa ang calcium ng kale kesa sa milk. Did you know that? Pag sa mga anak ko, they are required to drink fresh fruit juice every morning before going to school. Dalawa lang naman yan. May choice naman sila. Ako naman, mahilig naman ako sa choice. Kung dahil nila kayang inumin, dapat kainin nila yung gulay na yun. Eh, ayaw nilang kainin, eh, di inumin nila. So, sinong panalo? Eh, di ako. Yan, kailangan mo yung crust na yan ng slight avuvu. Isistrips natin siya kung sumasama siya sa 
the shape of noodles. Na. So set aside our kale. So sa onions, para hindi siya maghiwa-hiwalay kapag hinahat, hinihiwa, huwag niyo muna tanggalin yung other end part, which is this one. Manipis na manipis na slices. Gusto ko kasi yung onions ko, hindi masyadong nalalasahan, pero nararamdaman mo siya. So again, pwede pa kayong magdagdag dito ng yellow bell pepper. You can add purple cabbage. Luto na ang chicken natin. And we get our chicken. And we'll let it rest. Habang nire-rest natin si chicken, lagyan natin ang ating noodles. Transfer your noodles there. Para lang din kayo nagluto ng pasta. Make sure na al dente siya para hindi siya malata. Nagdagan natin ang konting sesame oil para mas malapot siya, mas malabno siya. A teaspoon or tablespoon of hot water para lang maging malabnaw siya enough. Hindi mahirap ilagay sa ating noodles. And then slowly toss. You can also add chili flakes para medyo maanghang siya. We will add our noodles here. Mama niya, kakainin natin ito lahat. Add our bell peppers, our kale, onions, and sesame seeds. Pwede rin kayo magkagay ng extra almonds kung gusto nyo. Parang maraming texture, okay lang. Kung ayaw nyo naman, okay lang din. Then yung chicken, ilalagay natin dito sa side. Kasi para hindi maluto yung gulay natin. Pag gumawa ka ng dressing, you can make a lot and just bottle it and you can use it for the whole week. I-triple nyo lang yung yield na ingredients ninyo and you can use it to anything. Top nyo ng chicken, lagay nyo sa pork chop. So, may dalawa na tayong baon, okay? One potato, two potato. Chajen! For our last baon, we will make our chia matcha yogurt parfait. So, I have with me my yogurt, my um, chia. I soaked overnight a ch chia seeds, na four tablespoons chia seeds, to a cup and a half or two cups of coconut milk. Meron siyang a tablespoon of vanilla essence and at the same time, cinnamon bark. Kung wala kayo cinnamon stick, cinnamon bark. In-infuse ko siya overnight. I-rehydrate natin yung konti. Uh, mamaya, babaks natin. Mamaya na lang. Lakon lakas. I-assemble natin yung yogurt. Talagyan natin ito ng matcha and ng honey. We will roast our almonds kasi para lababas yung nuttiness ng pagka, yung almonds niya and para may iba siyang color. Ito pong chia, you can prep this and use it for like three to four days. Matcha. I love matcha. There was a time na matcha lang ang kinakain ko at iniinom ko for the whole day. Why? Ang dami niya kasi healing benefits, ang dami niya properties. At gusto ko yung matcha ko talaga mapait. Ang benefits ng matcha, high in antioxidants. Mayroon siyang natural caffeine booster. So, I get my caffeine kick sa mga matcha or um, raw, raw cacao. And then, it boosts your immune system. It enhances your mood. Kaya siguro ang mga ibang Japanese palagi masaya. Hanggang na lang ang kulay niya. Oh, happy na ako sa kulay niya. But, kung gusto niyo pa ng brighter green, dagdagan niyo lang ng matcha. Pang digestive system din siya. Ang dami, di ba? At, Itong kasing yogurt na to, alam niyo ba ang pwede nyo rin itong gamitin facial mask? Halimbawa, tinamad ka na. Marami ka pang natira. Nagib sa mukha mo. Habang nagluluto ka. Healthy ka na, maganda pa yung skin mo. Saan ka pa? Ah, ito pala po ay Greek yogurt. Marami nito sa mga groceries. You can also use coconut yogurt. You can buy them sa mga Legaspi or Salcedo Market. May mga dairy-free yogurt kung lactose intolerant kayo or vegan. Ayan, nag-golden brown na yung almonds natin. So, let's say, two tablespoons of honey. Itong Greek yogurt na to, may mabibili kayo nito sa grocery, yung may kasama ng honey. Partition na siya. Hindi nyo na kailangan magtansya pa. Pero ako, ang ginagamit ko lang na honey, yung half na yield lang. Kasi ayoko naman na masyado matamis. Mmm. Lasa ko na si matcha. Nagamit na kating honey. Ay, namatay na peklat ko. Ha! Ah! Dumami na yung honey. Nasunog almond. Nasa dumami yung honey. Dami nangyari. Pag masyado ako madaldal, dami nangyayari. Hindi mo napapansin yung ginagawa mo. Nasunog na. Shay! Your matcha yogurt. Awesome. Nakaka-English pala ito. Awesome. Napapa-awesome ako. Maganda rin itong gamitin pang andar sa jowa or sa partner ninyo. Sa glass bowl or sa glass? Sa glass. 
yung texture na makukuha sa chia, ilagay natin sa ibabaw yan. And then, yung nuts, ilalagay natin dito. Alam mo, ang maganda sa pagluluto, pag nagkakamali ka, tatanggapin mo lang. Tapos move on. Then, we can add our fruits. Ano na yung glass? Ayan! Ito yung pinakabongga. Oh, so, proud of me. Maganda to breakfast. Going to work. Kasi, adyan na lahat ng benefits na kailangan mo for the day. And then, our chia. Sa gitna! Ayan! Kung hindi pa naandaran si Joa sa ginawa mo, baka puyat siya. Dapat, apple lang ilalagay ko. But since, mabilis mag-oxidize ang apple, ayaw mo naman magmukhang bulok yung effort mo, di ba? So, saging na lang and mangoes. Siyan. Siyan. Can you see it? Isang saging nalagay natin sa baunan. Okay. Pag nagbaon kayo ng yogurt, it's important na insulated bag yung paglalagyan ninyo na may pang baon na yellow, na plastic, kasi mas mapani siya. Para sa mangga, ay! Ang tulis ng knife! <laughs> so, kailangan hindi masyadong madiin. Ho, malay ko naman na ganun katulis pala itong knife ko. Yan! Pag nag-zest ng orange, make sure na yung orange na talaga, hindi nyo makukuha yung white kasi mapait yan. So, we'll just Zez it. Zez it. Ganyan. Tapos, tak-tak mo lang. Ayan. Kata. Ay! Tada! Ayan ang ating matcha yogurt parfait. Pag nilagay mo naman sa glass, ganito mo siya ipapresent. So for this episode, nakabuo tayo ng tatlong baon that you can bring with you sa office or any types of work. Of course, for your snacks, you can just bring some fruits or some nuts. Raisins or trail mix that you can make at home. So first, ang ginawa natin is our oatmeal arroz caldo. It's a very nice breakfast that could boost you in the morning. Ang hindi niya kailangan ko may na sinangag na may dagget at loganisa. Yun yung inalmusal ko kanina lang eh. Tapos ilalak mo siyang ganyan. Shoop! Tada! Peanut noodle salad. Yung ginawa natin peanut dressing kanina in our grilled chicken breast. It's napaka-healthy nito. And our yogurt. Yogurt matcha parfait with chia coconut milk. Or pwede nyo naman sabihin super breakfast yogurt. And our toasted slash sunog almonds. Meron siyang bananas, meron siyang mangoes. Ganun lang yun. See, almost 30 minutes. Nakagawa ka na ng baon mo that you can actually prep the night before. Masarap yung feeling mo na hindi ka kumain ng junk food and at the same time, nakapag-save ka pa ng pera. So it's not really hard to start a healthy lifestyle. It just takes a lot of time and effort. But believe me, the benefits of it ay bonggang-bongga. Nakaka-English ang matcha. Makasing hot nga ng matcha. Okay! So, eto na po ang inyong tatlong baon. Your healthy snacks on the go that you can bring to work. Thank you so much for watching Judian's Kitchen. I hope you enjoyed. If you have any comments or suggestions, please feel free to write down below. Judian's Kitchen, sa Facebook, and of course, sa YouTube. Don't forget to like and subscribe.